Hola, ¿qué tal a todos muchachos y muchachas? Les habla Kaiser, estoy aquí con Rothgar y con Kashimaru después de un tiempo comentando un gameplay aquí jugando online en multiplayer. Esta vez le tenemos el juego este que está de moda, no sé si lo conocen, se llama Call of Duty Modern Warfare 3. Está jugando Rothgar y él nos va a explicar eh, qué arma está usando, qué aditamentos, qué cositas ricas, qué otras cosas, qué, este, qué ventajas, no sé, que todas esas cosas que le puedes meter acá al juego, él nos va a explicar. Rothgar. Toma. Bueno, bueno, primero que nada me van a disculpar porque no. en realidad en esto de los perks, editamentos y todas esas cosas, en realidad todavía estoy algo un poco confuso. No estoy muy seguro cuál es uso. Eh, de lo único seguro que estoy es del arma que uso, que es ustedes dirán... No, no, chino, no es la Scar. Parece ah, no, bastante no. la Scar. Yo no, también bien. pensé que era la Scar, pero si no fuese por su nombre tan curioso, eh, no me hubiese dado cuenta que era la Scar, obviamente. Eh, esta arma es la... Semen 901. Oye, ¿qué hablas? La no, CM. Ah, no, perdón, perdón. La, la CM 901. Ahí, ahora sí. Y ah, en realidad, este, me he viciado bastante con esta arma. Este, me o sea, ha gustado. En pocas palabras, te gusta el semen. Me gusta el semen. Te has viciado y... con el semen. Me gusta más el semen que la M4 y la, y la M16, en realidad. Y la SCAR, que la son vagina. las armas que son las armas anteriores a esta y nada este Qué tiene un poco de retroceso eh, por lo que yo puedo ver ¿eh? tiene un poco de retroceso es quizá un poco más poderosa de un arma normal de un rifle de asalto bueno eso es lo que yo noto y nada acá bueno acá no lo tengo no, no lo tengo con ninguna mira ni nada de eso y cuéntanos un poco acá sobre sobre el gameplay en sí qué, qué te haces qué de bueno qué tiene a ver cuéntanos qué tienes para nosotros hoy Rothgar bueno, ya, en realidad... ya que yo nunca tengo nada para ustedes en Call of Duty porque soy una basura, pero bueno. Pero ya lo tendrás. Me mata un campero. Para Call of Duty Ju Modern Warfare 15, más o menos, estaré sacando mi primer game. Sí, eh, bueno, una, una cosa curiosa de, de esta partida es que la partida es 100% peruana. Y ustedes se preguntarán por qué, qué raro. Bueno, el matchmaking eh, nos ha obligado a esto, ya que hay unos problemas que, bueno, la mayoría quizás se habrá percatado. Que solamente está encontrando personas de, de un solo país, o sea, del, del país en que tú estás, solamente está encontrando esas personas. Yo creo que en realidad esto no está, o sea, mejor dicho, por, por Infinity Ward, no está pensado, o sea, mejor dicho, está pensado a, hacer, a, a, a que sea así. Y no es tanto un problema, no es tanto un error. Yo creo que ellos eh, han, han querido que cuando tú encuentres una partida, de todas maneras tengas poca poco lag. Entonces, ¿qué hace? O sea, ¿cómo haces eso? ¿Cómo logras eso? Solo buscando en tu región, ¿me entiendes? Y, y, pero esto está esto está generando problemas, un montón de gente, en, por ejemplo, hemos visto videos de españoles que dicen que solo juegan con españoles Hemos visto mexicanos que solo juegan con mexicanos, he escuchado de colombianos que solo juegan con colombianos De chilenos que solo juegan con chilenos El, Y creo eh, que la idea ya está este. claro No, también es estadounidenses que juegan con voy a decir como 40 países, para que entiendan más o menos cuál es la idea <risa> no, eh, El problema es que chévere si tu país es un país que tenga un culo de gente jugando con los Duty Claro, y, y yo creo que en realidad o sea, ellos se han dado cuenta, se han dado cuenta de que de, de, de lo que podía suceder y de lo que, lo que está pasando. Claro. Pero a las finales creo que le, les ha importado poco de que en países como Perú eh, la gente no encuentre matches o, o si los encuentra, los encuentra con la misma gente, porque en realidad somos claro. pocos, pues, o sea, el mismo hecho de ser pocos, somos poco claro. mercado para ellos, entonces no le importamos mucho. Claro, Jue juegan mm. pocos, juegan pocos este Call of Duty y ya de paso, de esa gente que juega Call of Duty. Está segmentando más este a la gente que juega solo Team Deathmatch o la gente que juega, eh, no sé, Domination, Demolition, de search, search and Destroy, Buscar y Destruir, o sea, o sea ya, ya si hay poca gente jugando Team Deathmatch o, o Duel a Muerte por Equipos, que es uno de los, de los tipos de juego más, más conocidos o más populares, imagínense encontrar una partida de, de, de Demolition, de, de Demolición, de, es mucho más difícil, entonces nosotros no hemos podido encontrar, es, es muy difícil sobre todo en países en, en los que hay poca gente jugando Call of Duty, y me imagino que muchos de ustedes eh, habrán tenido este problema, y es por esto que algunos dicen, oh, hemos estado jugando solo con gente de mi país, me parece raro, es por eso, y esperemos que se solucione. No les parece. Este, sí, yo quería decir algo, pero bueno, ahora por lo que hemos leído el día de hoy este acerca de, de esto, de este problemita, eh, bueno, no sé de dónde tú, tú, tú has sacado, o no sé si estarás intuyendo nomás de que Infinity Water en realidad lo quería hacer así, pero... Es que, por, es la, ya. Es que es, se entiende que es así porque... Es, es que cuando tú encuentras una partida, no tienes lag para nada. Y, y se nota que es una, una manera de optimizar las partidas, ya que mucha gente se quejaba del lag de Black Ops. 
Entonces, una manera de hacer eso era buscar gente, buscar gente en tu propio país. Pero ellos están eh, obviando la gente que juega en países pequeños o que no tienen soporte de, de, de Microsoft o de claro. Sony. De, 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 aparte, de, no ¿de qué manera podría ser un error? No, aparte, eh, no, es como, no es como Halo, que Halo sí te da la opción de, de buscar tu más zona, más qué rango, claro, qué, qué zona quieres tú. Eh, no, no te dan ni Claro, sí, bueno, claro, pero Halo te dicen, ¿tú cómo quieres buscar? ¿Por, por mejor conexión? ¿Por zona? Por eh, muchas cosas. Lo, los mismos de Infinity War ya se han dado cuenta de esto, ya sea si es que lo hayan querido hacer este, a propósito o no. Este, Yo me he dado cuenta, ahora he actualizado mi, 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 mi juego hace unas horas más o menos y parece que se ha arreglado un poquito el, el matchmaking, me he encontrado gente más rápido, no estoy seguro, me parece que no todos eran de Perú, quizás sean unos países contiguos, no sé, ya sea Argentina, Chile, qué sé yo. Claro. Eh, Esperemos no sé. que, que expandan eso, ¿no? Y, y también, ya que falta poco para, para, para que acabe el gameplay, queremos decirles a ustedes, para los que están teniendo este problema, que hay una pequeña solución. Bueno, no es una solución eh, ya, ya decir, ya, esto con esto ya se arregló, ya de todas maneras, pero hemos encontrado una manera más o menos, este, no sé, aceptable de poder jugar con gente que no, no es solo de tu país. Eh, bueno, en realidad no es nada no es nada escondido, en realidad yo creo que claro, ya no. todos... O sea, que... ya mucha gente debe saberlo, pero para los que no saben no. esto va para, para ustedes, ¿no? No les vamos a dar todo el pastel, pero les vamos a dejar probar la cremita que está ahí. Claro, el semen. <risa> <risa> ya bueno, la cosa, la cosa va así, les voy a explicar. No sé, no sé cómo va mucho en PlayStation, pero espero sea más o menos parecido al Xbox. En Xbox va así, ustedes aprieten el botón guía, este, y pueden ver, hay una parte donde ustedes pueden ver a los últimos usuarios, o mejor dicho, los últimos jugadores con los que han jugado, ya sea cualquier juego, ¿no? Eh, Entonces sí, claro. tú puedes ver qué juego están jugando, y este y, y si es que están disponibles para que te les unas, puedes unírteles. El, el, lo bueno aquí es que si es que tú has jugado, por ejemplo... Cualquier juego, en verdad, cualquier juego. Si has jugado Black Ops, por ejemplo, y tienes alguno de esos jugadores de Black Ops, que ya sea, sea de cualquier país, por ejemplo, Estados Unidos, y está jugando en este momento Call of Duty, te le puedes unir. Y ya una vez en su party, ya encuentras todos los los, o sea, los jugadores que, que él encuentre. Y ya una vez ahí, ya estás encontrando gente de todo el mundo. Esta es una manera de unirte a gente que no necesariamente está jugando en tu país. Espero esto les haya ayudado. Y con esto creo que ya acabamos el video. Claro, sí, y, acabamos. y el único problema que tendría en realidad sería de que tú ya no vas a elegir qué quieres jugar, ¿no? Claro. Vas a entrar y te vas a encontrar con lo que te, o sea, con lo que estén jugando la persona con la que te metes. Claro, y bueno, sí. pero es eso o no jugar nada. Y una vez que ya estás ahí, ya pff, te tienes que olvidar. Ya. Al menos hasta que arreglen esto, porque en verdad para mí no me... O sea, por lo menos a, a nosotros, a los países pequeños, no nos ayuda mucho y no me parece una solución del lag. O sea, es bacán jugar sin lag, pero pucha, definitivamente prefiero jugar... Uh, unas cuantas con lag que, que, que una cada tres horas ¿no? sin nada de lag, no sé. Claro, sí, de hecho vamos a estar soportar este... un poco de lag, en verdad. De hecho vamos a estar pendientes de ese asunto y no sé, pues por ahí para la gente que esté interesada, los peruanos, qué sé yo, por ahí vamos a informar, ¿no? Si ya está arreglado o no. Claro, cualquier, ejemplo, cosa, ahorita... cualquier cosa escríbanos en los comentarios, vamos a estar ahí actualizando a la gente sobre qué está pasando. Y si Ajá. ustedes son, son de los que están sufriendo este problema, por favor hagan su, hagan valer su su dinero y, y quéjense, quéjense en los foros en, de Modern Warfare, de, de Infinity War. Y hay, hay un foro en Infinity, hay un foro, hay un, hay, un, hay un blog, una cosa así en Infinity World en la que tú puedes poner qué cosas está pasando, este que, un, unos cuantos datos para, para poder ayudar a que arreglen esto. Les vamos a, a dejar el link aquí en la descripción para poder este, a, eh, que todos los que puedan y los que quieran eh, dejen ahí su, su granito de arena. no Una cosita más así chiquita, chiquitita, ya que el video ya se acabó hace rato, y lo que quería decir es que el, el, el juego encuentra partidas, mejor dicho, encuentra gente del país de la persona que es host o sea mejor dicho la persona que es líder de la party es es quien es quien decide es es de o sea el país de él es el país del, del, del que la gente de que encuentran gente mejor dicho o sea, que me trago claro más, puto más. sí este más bien yo quería decir algo más chiquito de lo chiquito que tú has dicho este <risa> yo creo que este este problema del matchmaking era o sea lo primordial porque de hecho un montón de gente está indignada por esto entonces queríamos hablar principalmente sobre esto. Eh, en cuanto al juego, el juego está bueno. Para el próximo video ya estaremos dando más, más o menos, claro, más detalles. ¿Qué tal nos parece? ¿Qué tal es? ¿Qué tal va esto? ¿Qué tal va lo otro? Y nada más, básicamente eso. Ajá. Bueno, sí, entonces sí. yo quiero decir algo más chiquito que lo más chiquito que tú has dicho que era más chiquito que lo que yo dije que ya era chiquito. Y, A es, ver. y con eso quiero decir que espero les haya gustado el video y ya nos vemos en la próxima. Sí. Y disculpen si el video 
ha sido un poco eh, es un poco de ha sido un poco así negativo con hartas quejas y, y estos temas pero se tenía que hablar no claro bueno espero les haya gustado ya saben comenten ahí si es que les, si es que les está pasando ese problema o no y ya nos vemos en el próximo video hablamos adiós chau mete su predator y todas esas cosas y este edificio nos lleva a las patas de adelante del perrito miren aquí estamos en las patas de adelante del perrito y desde las patas de adelante del perrito nos podemos meter al espacio entre las dos patas del perrito que es este edificio gigante que es el edificio principal y este edificio a diferencia del otro sí tiene puntos para identificar posiciones y ya y qué hago con eso ya lo detecté puta qué desgraciado uno simplemente no puede tratar así a Batman. Batman es un, es un ser muy bueno, en verdad. ¿Se han dado cuenta que yo estoy hablando más estupideces que nunca? Esas son las ganas.